Okay, also van dag bykie gesels oor die opstanding, maar ek wil net eerst vir jou inleiding gee gau, van verlede uh, uh, vrijdag sy dienst, so dat jy vandag kan verstaan. En dit is, verlede by vrijdag het ons gekyk na, toe Jesus gekruisig het, sê die bybel daar so, het sy, een paar vrouwens, by die, by die kruis, en sy moeder, gestaan. En daar staan, en daar wat toe nou na die tyd vir ons, mooi verduidelik, is die selwe Griekse woord, wat in die VC6, vir ons sê, VC6 vers 11, waar die bybel sê, streed, trek die volle wapenrusting aan, en staan, so, sy, sy ma het nie gegaan en gaan oorlog voel tegen die soldaat en nie, sy het nie gaan heil en skree en, en boedel oorgegee en nie, die glas vrijdag gesê, sy het gestaan, maar sy het geweet aan wie behoort die oorwinning. Sy het geweet, sy het in haar hart geweet, wie is haar seen. Maar, het ek ook gesê in die, in die tekst dat uh, die hele familie van Jesus het kennis geneem van Jesus. Maar die bybel sê vir ons, nie allemaal het in hom gevloen. Het jy dit al raak gelees? En dit waar ons nou vir oogend gaan kyk, oor hier die speciale ontmoeting. Ons, ons lees altyd wanneer Jesus opgestaan het en wie hy verskyn het, maar ons vergeet per tyd hier aan wie hy die gefiek verskyn het wat een inpak in daar die persoon sy leven gemaakt het. En jy kan saam met my lees, het jy een bybel het. En dit is 1 Korintheus, dit is nie een normaal weggetek vers wat gelees word by so dienstie, nee. Maar hoe was die 1 Korintheus 15 vers 7? Daarna het hy aan Jacobus verskyn en toe aan al die apostels. Hy het eerst aan Jacobus verskyn, en wie was Jacobus? Jacobus was uh, volgens oor die leven in die oudse boel in die huishouding. Nou, die, die story loop dat Joosef, Jesus' paai op die aarde, was nie altyd die hond gewees nie. So toe dan gewoonlik hoe dit werk in die joodse traditie, is die oudste boer neem die, die leiding oor, as die persoon wat die familie naam en, en goed noem, moet uitdra en beskerm, en Jacobus het dit in gedoen, gedoen, maar hy het nie in Jesus gegloen nie, en jy kan gaan lees in Marcus 3, vers um, uh, 21, leer vir ons daar, dat hulle om geroep het, en gesê het in terwijl hy bezig was om te proek en al die goed, en hulle het gesê, oe, ons loon nie in jou goed nie. Dit wat jy doen, <laughs> ek weet nie wat jy ook al jy doen nie, maar ons loon nie daarin. So hier die Jacobus, het dus gegaan en hy het absoluut die joodse traditie, die joodse geloof, die joodse manier van doen, het hy gevat en het vooruitgeneem, soos wat dit van hulle omgebrak word. So het hy gegaan en Jesus het toe gesê, was toe gekruisig, en ons leer het daar so, en het toe opgestaan. Maar hy het nie eerst aan die apostels gaan verskyn nie, hy het eerst aan die akobus gaan verskyn. Hoekom? Dis wat ek vir oogend met jou wil praat. En dit is, maak jy sa, wat in jou lewe verkeerd gaan. Maak jy saak, hoeveel ochend jou leven mag lyk nie. Misschien sit jy hier so, en ons sien een persoon, ons het een printje van een persoon wat hier by die kerk is, maar ons weet nie hoe jou leven vermoor lyk nie. Daak is jou leven so tegen mekaar, daak is jou leven so goed in jou leven wat uitgepleis word, wat jou antwoorde soek vir elke liewe mens, omdat Jesus Christus opgesaam het, is daar genade vir jou. 
vir mense gaan vertel van Godse liefde. En ek wil vir jou aanmoedig vandag met die woorde. Misschien voel jy het vir jou voorbeeld. Jy is deel van die familie. Nee. Jy is deel van die familie, sê jy voorbeeld. Maar jy is ook die deel nie. As jy die enigste persoon die op aarde sal gewees het, dat Jesus Christus is vir jou goed nie. En ek wil jou nooi, jy jou voorbeeld is, deel van die familie, maar jy glo nie, of jy leef nie, daar is genade vir jou, onder Jesus opgestaan is. En ek wil vir jou vandag, met die woorde, los, omdat hy leef, kan ek leef. Nie omdat hy dit of dat gedoen het, omdat hy leef, kan ek leef. Want waar in die lewe, leer nie in die toedoen van dinge wat ek doen, of die mens wat ek is, jy weet al die mooie, waar in die lewe leer in die toedoen dat Jesus Christus leef. en ek wil het met jou los vandag. Mag sy lewe, soos een sap, jy weet, een ding wat ek na afgelopen tyd baie geleer het, is die mense by wie ons die huis hier, en bly nou op een plaas, so ek vraag my van baie uit oor, en dit is uit een wingerd plaas, so ek vraag my na baie uit oor, die oes en die goed. En een ding wat ek leer, is, Daar die wijn stok wat in die grond is, is die kern van wat buiten aan die takke en die goed gebeur. As die wijn stok gezond is, as die wijn stok die rechte voedingsstof is, as die die wijn stok recht behandel word, sal die die vruchte wat gedra word, soveel beter is. En nou sê Jesus vir ons, ek is die wijnstof. Jylle is hierdie takke wat ingeënt is vir my. Hy is die lewe. So as ek rechtig waar myself inskakel by hierdie wijnstof, sal ek die baie lewe in my lewe. Mag sy levensaar recht die jou lewe vloe, so dat jy werkelijk waar die lewe sal ervaar. En in jou omstandighede, in jou lewe, in dit wat jy te lewe. Jylle, baie dankie, dat, en soos jou koop is, waarom dat alles hoopeloos geluid is. Kom hy in en sy lewe in en jy moet om dat sy lewe so drastisch radikaal verander het. Wat ek vir ochend jyre, dat jy in ons lewe sal inkom. Maak jy saak wat die omstandighede is jy. Maak jy saak wat dit is wat ons pooit in die lewe nie. Omdat Jesus opgesaan het in lewe is daar lewe in my omstandighede, in my lewe, in my manier van doen. Bid ek jy, dat ons super wist sal weet, van hierdie opstandingslewe, dat ons hier sal uitgaan, en sal lewe. Die Bijbel sê, die selde kracht, wat Jesus uit die dood het opgewek, het woon in ons. Mag daar die kracht, ons motiveer, ons drijf, ons aan, beweeg, bid ek vir oog en vir elke, en Jesus Christus in my, Amen.